थोड़ा चाह नाश्ता वगैरह घर तो विरगिंस महत्व जे है तो देखी सुप्रभात मंडली मी मयूर पाटिल स्वागत है तुम ब्लॉग्स बाय एच पी चीन एक नवीन ब्लॉग मे तो आज अपन चलने आहोत पावस भटकंती करना अपने सह्याद्री मे कारण सह्याद्री मध सह्याद्रीच जे रूप अत पावसमे तो खूब मनमोहक आने बहरले आज आप चलो आहोत के घनगड़क आता अपन पुण् आहोत पुण्व अपला प्रवास चालू होते है आत्ता वजले है जवरपास सका चार आज आता अपन अपना प्रवास चालू करू वटे में अपने अपने मित्र देखी भेटी तो देखी घेन अपन आज अपने य प्रवासाला सुरुआत करू सो लेट्स गो अपना प्रवास चालू है आता अपन आलो आहोत लोनावड़ा भुशी डैम या साइडलाज आप थामेलो आहोत आता इतना आता पूरे अपन आंबेवालीक जा रहा है आंबेवाली जवरुन मूढ़ घनगड़क जा रहा रोड अपने मिलना है तो आपसोब निलेष है तो आता अपन इतना निगूया पूरे आता प्रवास कसा होते है तो मैं तुम्हारा लगे एम्बेवाली आलो आहोत कोरीगढ़ जिता है तेज पायत्याशी तो बयापैकी लोग आन थोड़ा चाह नाश्ता वगैरह घर आता इतनी सरल अपन घनगड़क जा रो अपन कोरीगढ़ इतना होते तिथुपुढ़ अपने एक छोटा सा राइट टर्न घाय तो राइट टर्न घर अपन घनगड़क जो है सरल गेलो तो अपन सरल एम्बी वैली कड़े जो है ये रोड वो आता अपने यठिका जाए हा रोड है एम्बी वैली कड़ी ये ना जो कोर कोरीगढ़ पायत्या अपन राइट टर्न घो तो, तो आलन अपन इतो यठिका तो यठिका दोन रस्ते हैं इकड़े एक रस्ता है इकड़े एक रस्ता है तुम्हारा इतना बोर्ड देखी दसेल आर घनगड़ लिखे नहीं है पन इत तैल बैल लिखेल दिस्त है तुम्हारा तो तैल बैल या साइडला है मजे अपने यइट साइड नौन जाए इतना एक जवरपास सत एक किलोमीटर वरती अपने घनगढ़ घनगढ़ हा कि लगे Thank <laughs> you. 
तुम्हाला एक कोले गावाचा बस थांबा दिसेल या मेन रोड वरती आणि समोर हा नजारा आणि इथून आपल्याला राईट टर्न घ्यायचा आहे आणि या खडका रस्त्याच्या मार्गे आपण जातोय धनगड किल्ल्याकडे आपण जो आता रोड दाखवला असाच आहे हा कच्चा रोड एकोले गावाचं नाव आहे त्या गावातून आता आपण या शेवटच्या पार्किंग स्पॉटच्या ठिकाणी आलो आहे हा शेवटचा पार्किंग स्पॉट आहे तिथे तुम्हाला डाव्या हाताला थोडस गेट आणि थोडं फेन्सिंग विन्सिंग दिसेल त्याच्या साईडूनच हा हा जो रस्ता जातो आहे हा आपल्याला घनगडकडे घेऊन जाईल आता या रस्त्याने आपण चालत जाऊयात आणि बघूया आपल्याला किती वेळ लागतोय किल्ल्यावरती पोहोचायला या एकोले गावापर्यंत फोर व्हीलर देखील येऊ शकतात म्हणजे बऱ्याच जणांनी तिथं पार्क केल्या होत्या आता तुम्ही बघितलं असेल तर इथंपर्यंत तुम्ही फोर व्हीलरने देखील येऊ शकता पण रोड थोडा कच्चा आहे जो शेवट शेवटचा रोड आहे तो त्यामुळं त्यानुसार या इथं पार्क करून इथून पुढे तर सगळ्यांनाच पायी ट्रेक करावं लागणार आहे आणि फायनली मंडळी आपल्याला आपल्या दृष्टीक्षेपात आलेला आहे किल्ले घनगड तर ही आपली मुख्य वाट आणि मुख्य वाटेवरती पहिल्यांदा आपल्याला इथं दिसतंय ते गणेश्वर महादेव मंदिर आपण मंदिरात जाऊन येऊया तर मंडळी बऱ्याच किल्ल्यांवर तुम्ही विरगळ तुम्हाला पाहायला मिळतील विरगळ म्हणजे या अशा प्रकारच्या दगडामध्ये दगडामध्ये कोरीव काम केलेलं असतं तर त्या विरगळींचं महत्त्व जे आहे ते देखील इथं या ठिकाणी आपल्याला बोर्डवरती बघायला मिळते तर ही खूपच चांगला एक इन्फॉर्मेटिव्ह बोर्ड आपल्याला इथं दिसतो आहे मंडळी विरगळ म्हणजे काय तर युद्धाच्या वेळी जे काही आपले सैनिक असतात किंवा ज्यांना हौतात्म्य येतं तर त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांचं एक स्मारक पूर्वीच्या काही बांध बांधलं जायचं ते म्हणजेच ही विरगळ जर तुम्ही निसर्गामध्ये सह्याद्रीमध्ये ट्रेकिंग करायला भटकंदी करायला येत असाल तर शक्यतो फुल कपडेच घाला म्हणजे फुल स्लीवचा शर्ट आणि फुल पॅन्ट वगैरे पावसाळ्यात तर जास्तच कारण अशा जंगलांमध्ये डास एकतर असतात खूप आणि त्याचबरोबर पावसाळ्यामध्ये जळू वगैरे लागण्याची देखील शक्यता असते जर आपली स्किन ओपन असेल तर त्या ठिकाणी जळू लागू शकतात त्यामुळं या गोष्टींची काळजी घ्या आणि शक्यतो फुल स्लीववाले शर्ट आणि फुल पॅन्ट घालूनच ट्रेकिंग करा तर या वाटेने आपण वरती आलोय आणि वरती आल्यानंतर इथं आपण येतोय मारखिंडमध्ये म्हणजे ही खिंड आहे कारण दोन्ही बाजूनी डोंगर आहेत आणि मध्ये हा चिंचोळा भाग आहे आणि याच्या पलीकडे या साईडला देखील दरीच आहे आणि या साईडला देखील दरी आहे तर अशी हा असा हा खिंडीचा भाग या ठिकाणी आहे
पावसाळा असल्यामुळं अशा ठिकाणी ट्रेकिंग करणं थोडं धोक्यादायक असू शकते पण आपण व्यवस्थित काळजी घेऊन चाललं पाहिजे कारण पूर्ण ही पाण्याची वाट आहे त्यामुळं खूप निसरडी असणार आहे त्यामुळं दगडांचा सपोर्ट घेतच आपल्याला जायचं आहे तर आपण आता हा पॅच पार करूयात अजिबात घाई न करता तुम्ही व्यवस्थित दगडांचा सपोर्ट घेऊन बरोबर ठिकाणी पाय ठेवून व्यवस्थित हा पॅच पूर्ण करू शकता त्यामुळे ती खबरदारी नक्की घ्या किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा दिसतोय कारण तुम्हाला बुरुज दिसतील दोन्ही बाजूनी आणि ही निमुळती वाट आहे म्हणजे छोटीशी वाट आहे ती आय गेस त्या आता दरवाजातून आत मध्ये आपण किल्ल्यावरती प्रवेश करू तर आपण बघूयात दरवाजा वगैरे इथं कसा येतो हा किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा आहे तिथून डाव्या हाताला गेलो तिथं शिडी वगैरे दिसते तुम्हाला माणसं दिसतील तिथून आपण किल्ल्याच्या वरपर्यंत जाऊ शकतो आणि जर उजव्या हाताने या साईडला आलो तर इथं तुम्ही बऱ्याच ठिकाणांच्या पोस्टमध्ये बऱ्याच ब्लॉकमध्ये बघितलं असेल तर हा एक मला मोठा दगड आहे म्हणजे दरडच आहे तर ही जी कडा आहे त्या कडेचाच तो दगड एक भाग होता पण बऱ्याच वर्षापूर्वी तो तुटणाचा खाली पडला आणि तो इथं येऊनच असा समजा त्यामुळे इथं एक हा एक पाहण्यासारखा स्पॉट आहे या गडावरचा हे आपण पाहूयात आणि मग आपण गडाच्या वरती जाऊयात अवघड पॅच आहे घनगड किल्ल्यावर पण दोरी आहे सिडी आहे त्यामुळे तुम्ही दोरीला धरून आणि सिडीच्या सहाय्यानं त्या अशा प्रकारच्या दोऱ्या आहेत आणि अशा प्रकारची ही वाट आहे तिथून आपण तो दोरीचा पॅच कव्हर करून आलो सिडी आणि दोरीचा तर हे पाण्याचं टाक आहे आणि बहुतेक हीच वाट आहे वरती जायची कारण दुसरी कुठली वाट दिसत नाही आहे या साईडून तर मंडळी हा आहे गडाचा सर्वोच्च उंचीवर असणारा भाग जिथं आपण झेंडा देखील बघितला अजून देखील तो तुम्ही माझ्या मागं बघू शकताय तर या ठिकाणाहून आजूबाजूचा परिसर खूपच नयनरम्य असा दिसतो तर मंडळी धनगडाबद्दल थोडीशी मी तुम्हाला माहिती देतो तर हा किल्ला स्वराज्यामध्ये असताना याचा मुख्य उपयोग हा कोकण कोकण भागाकडे जाणारे जे काही घाट मातांचे रस्ते आहेत त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी व्हायचा तशाच प्रकारे इथं कैद्यांना किंवा जे काही गुन्हेगार असतील त्यांना शिक्षा देण्यासाठी त्यांना इथं ठेवलं जायचं म्हणजे इथं जसं आपण खालच्या बोर्डमध्ये देखील वाचलं की इथं गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठीच्या खोल्या देखील असायच्या अशा प्रकारे या गड्याचा वापर स्वराज्याच्या काळात होत असेल गड 
उतार होते आणि पुन्हा एकदा आपण या खिंडीजवळ आलेलो आहोत दोन्ही करून डोंगर आहेत आणि मध्ये खिंडा अशी तर या खिंडीतून आता आपण खाली उतरतो आहे आणि लवकरच आपण आपलं जे काही खाली बेस विलेज आहे त्या ठिकाणी पोहोचूया तर मंडळी आपण आता पायत्याशी आलेलो देखील आहोत पायत्याच्या बेस विलेजच्या जवळ तर आपण हा ब्लॉग याच ठिकाणी थांबवतो आहे मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती देतो पूर्ण ब्लॉगबद्दल आपण पुण्यावरून निघालो होतो पुण्यावरून घनगडला येण्यासाठी तुम्हाला दोन ते तीन तास लागतील जर तुम्ही टू व्हीलरवरती येणार असाल तर कारण पाऊस आणि थोडासा कच्चा रस्ता त्यामुळे थोडा टाइम लागू शकतो फोर व्हीलर देखील येते बेस व्हिलेजपर्यंत त्याला थोडा कमी वेळ लागेल कदाचित त्यानंतर तुम्हाला गड चढायला साधारणत पाऊन तास तरी लागेल जर तुम्ही वन स्टॉपमध्ये चढलात तर थांबत थांबत चढला तर जास्त वेळ लागणार आहे आणि तेवढाच टाईम उतरायला लागेल छोटासा ट्रेक आहे आणि जास्त डिफिकल्ट नाही आहे इझी टू मिडियम रेंजमधला हा ट्रेक आहे तुम्ही मला बेस विलेजमध्ये पार्किंग देखील मिळेल पार्किंग फ्री आहे आणि खायला देखील त्यांच्याकडे पोहे वगैरे असे नाश्त्याचे पदार्थ जेवण देखील आहे तर ते देखील तुम्हाला या ठिकाणी मिळून जाईल एक वेगळं ठिकाण होतं आपण एका वेगळ्या गडाला भेट दिली कारण विकेंडला आपण बघतो आहे की सगळीकडे सध्या किती गर्दी चालू आहे तर तुम्ही देखील अशा वेगळ्या ठिकाणांना भेट द्या सह्याद्री हा सर्व सर्व ठिकाणी एवढाच सुंदर आहे एकाच ठिकाणी गर्दी करण्यापेक्षा नवीन ठिकाणी एक्सप्लोअर करा थोडा वेळ लागेल किंवा तिथं जायला तुम्हाला थोडा शोधावं लागेल तर नक्की पण त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तुम्हाला जो आनंद मिळेल तो तुम्ही नक्कीच तुमच्या कायम तुमच्या मेमरीजमध्ये ठेवू शकता तर नक्की सांगा तुम्हाला हा ब्लॉग कसा वाटला ते आणि असेच नवनवीन ब्लॉग पाहण्यासाठी ब्लॉग्स बाय एच पी या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा तर भेटूया आपण पुन्हा एका नवीन एका व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय